நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்முடிவுல எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொன்னப்போ நீங்க கேட்கவே இல்ல அப்படி இருக்கும் சந்தியா சந்தியா நான் பண்ணது பெரிய தப்புன்னு இப்ப நான் உணர்ந்துட்டேன் சந்தியா ஆனா இப்ப நான் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணணுங்கிறதுக்காக அங்க வந்திருக்கேன் சந்தியா அப்படி எல்லாம் எதுவும் சரியாகாதுண்ணா தப்பு பண்ணிட்டோம்னு நடத்தி வச்ச இந்த கல்யாணம் நீங்க இப்படி பண்றதுனால சரியாயிடும் உங்களுக்கு தோணுதா அண்ணா நடந்திருக்கிறது ஒரு கல்யாணம் நீங்க இப்ப வந்து பண்ணதெல்லாம் தப்புன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த கல்யாணம் நடக்காதுன்னு ஆயிடாது இல்லனா இப்போ நான் இந்த வீட்டோட மருமகண்ண நீங்க எல்லாத்தையுமே ரொம்ப சாதாரணமா நினைக்கிறீங்கல்ல அன்னைக்கு உங்களுக்கு தோணுன மாதிரி எனக்கு உங்க இஷ்டப்படி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுங்க அதுக்கு உங்களுக்கு இன்னைக்கு பரிகாரம் பண்ணணும் தோணுது அதுக்கு இந்த கல்யாண வாழ்க்கையே வேண்டாம்னு சொல்றீங்க இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில விருப்பம் இல்லாம நிறைய பண்ணிட்டீங்க இனிமே அப்படி வேண்டாம் என்ன சொல்ற அப்படின்னா உன் அண்ணன நீ என்னைக்கு மன்னிக்கவே மாட்டியா வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த விஷயத்துக்காக எனக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டே இருக்க போறியா நான் எப்பவும் இந்த நெருப்புல இப்படியே எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கணுமா ஒரு ஒரு அண்ணனா என்ன நீ அண்ணா நீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாம திரும்ப போங்க இனி என் புகுந்த வீட்டுல இருந்து யாரும் உங்களுக்கு போன் பண்ணி எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்புறம் என்னால உங்களுக்கு யார் முன்னாடியும் தலை குணிச்சு நிக்க வேண்டிய அவசியம் வராது அது இல்ல சந்தியா நீ இப்பவும் என்ன தப்ப புரிஞ்சுட்டு அண்ணா நீங்க ஊருக்கு கிளம்புறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணோம்ல அதனால கிளம்புங்க அண்ணா ஒரு நிமிஷம் நில்லுங்க அண்ணா உங்களுக்கு <laughs> அப்புறம் அண்ணிய நான் கேட்டதாகவும் கவனமா இருக்க சொன்னதாகவும் சொல்லிடுங்க இதை எடுத்துட்டு போங்கண்ணா ஊருக்கு போக ரெடி பண்ணணும் அதான் கிளம்பிட்டேன் ஓ ஆமாங்க இன்னைக்கு உங்க தங்கச்சி எங்க அம்மாவோட மனசுல இடம் பிடிச்சிட்டாங்க உங்க தங்கச்சி சந்தியாவுக்கு இனிமே எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஆஹ் அப்புறம் இது நாங்க இந்த ஸ்வீட்டை கொண்டு போய் உங்க வீட்டுல கொடுங்க ஆஹ் அவங்களுக்கு இந்த காஜு ஸ்வீட்னா ரொம்ப பிடிக்கும் நான் கிட்ட சந்தியா சொல்லியிருக்கா இத சூர்யாவே செஞ்சு அவங்களுக்காக கொடுத்து அனுப்பியிருக்கேன்னு சொல்லுங்க இதோட ருசி எப்படி இருக்குன்னு நீங்க எனக்கு போன் பண்ணி சொல்லுங்க என்ன இல்ல பரவாயில்ல இதெல்லாம் வேண்டாம் நான் உங்க வீட்டு மாப்பிள்ள தானே அப்புறம் என்ன இந்த பாருங்க நான் கோவப்பட்டா அப்புறம் நீங்க தான் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கோம் இந்த அங்கே போடுங்க நீங்களும் சரி அண்ணியும் சரி ரெண்டு பேருமே சந்தியாவை நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டீங்கன்னு தெரியும் ஆனால் தயவு செஞ்சு இனிமே நீங்க அந்த கவலை இல்லாமல் நிம்மதியா இருக்கலாம் நான் இருக்கேன்ல நான் இப்போ உங்களுக்கு உறுதியாக சொல்றேன் சந்தியாவுக்கு எந்த வேதனையும் கஷ்டமும் இல்லாமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் உங்க மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சூர்யா 
சரி சூர்யா நான் கிளம்புறேன் இல்லைன்னா நான் ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடுவேன் இல்ல இல்ல இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான நாள் என்னைக்கு பார்த்து வெறும் கையோட போறதா இன்னைக்கு வீட்டுக்கு நல்லா பரிசா வாங்கிட்டு போனோம் அவங்க சந்தோஷத்தை அதிகப்படுத்தணும் முதல் தேவாரத்தை எழுதியவர் திரு ஞான சம்பந்தர் சொட்டு என்ன <laughs> 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 இது உங்க அண்ணி சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தான் நீ வாய தொடக்காத இதை கேட்டு நீ சிரிக்க கூடாது படத்தோட அளவு சொல்லக்கூடாது சோட்டு அது என்ன ஆச்சுன்னா அண்ணன் வந்து உங்க அண்ணிக்காக ஏதாவது ஒரு பரிசு வாங்கி கொடுக்கலாம்னு ஆசைப்படுறேன்டா சொன்னல சிரிக்க கூடாதுன்னு அதாவது உங்க அண்ணிக்காக ஸ்பெஷலா ஒரு பரிசு வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன்டா சூர்யானா நீங்க எதுவும் வாங்கவே வேண்டாம் நீங்க எப்ப பார்த்தா என்கிட்ட வந்து பரிசு வாங்கணும் பரிசு வாங்கணும் ஆனா எப்பவுமே எதையும் வாங்கினது இல்ல தேவையில்லாதது பேசிக்கிட்டே வாய்ப்பு தவற விட்டுருவீங்க இல்ல 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 சோட்டு இந்த முறை அவங்களுக்கு என்ன வாங்கணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும்டா அது வந்து என்னன்னா அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சூர்யானா அது என்னன்னு எனக்கும் தெரியும் பொண்ணுங்களுக்கு என்ன <laughs> 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 ரொம்ப கற்பனை பண்ண படி நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் விருப்பாங்க <laughs> ஹலோ தெரியாது 
அவங்க புடவை வாங்கிட்டு போனாங்கல்ல புடவையில ஒண்ணு கூட சரியில்லையா உங்க புடவை ஒண்ணு கூட சரியில்ல இதெல்லாம் ஏன் தான் வாங்கினேனோ தெரியலன்னு சொல்றாங்க கொஞ்சிருங்க <laughs> இந்தாங்க இதுல சில கவிதைகள்லாம் இருக்கும் அப்புறம் இதுல சின்ன சின்ன கதைகள்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சத நீங்க எடுத்துக்கங்க கொஞ்சிருங்க ஓ இதுவா போறாங்க <laughs> எனக்கும் அதே புக்க கொடுத்துருங்கண்ணா சரிங்க இதோட விலை நூத்தம்பது ரூபா ஆ இருட்டுண்ணா அது பிரச்சனை இல்லை கொடுத்துடலாம் சரி இருந்தாங்க என்னங்க <laughs> 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 போக <laughs> அனி நான் உங்க கிட்ட சொல்லல யாரும் இத டிஸ்டர்ப பண்ண கூடாதுல அவனுக்கு எல்லாம் பைத்தியமா வீட்ட கால் பண்றா நேர்ல வரா எவ்வளவு தெரியுதா இப்படியே பண்ணுவா அனிக்கு கூட 
அவ வந்ததனால தான் நான் அம்மா கிட்ட மாட்டேன் இங்க பாருங்க அண்ணி இனிமேல இந்த மாதிரி நடந்தா நானே அம்மா கிட்ட போய் எல்லastype சொல்லிடுவேன் ஆ அத்தை கிட்ட எதுவும் சொல்லாத தயவு செஞ்சு அத்தை கிட்ட சொல்லாத இங்க பாரு காலையில இருந்து ஏர்க்கனவே மூணு கஸ்டமர் புடவே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க ஏர்க்கனவே எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருமானு தோணுது இப்படி எல்லாம் நீயும் பண்ணனா எனக்கு நெஞ்சு வலியே வந்துரும் இத அவனோட ஆசையா இங்க பாரு சவிதா நானே நானே அந்த திலீப்க்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுறேன் அவருக்கு என்ன பிரச்சனனு கேட்டு எல்லastype புரிய வைக்கிறேன் ஆனா அத்தை கிட்ட மட்டும் எதுவும் சொல்லாத இல்லனா நம்ம எல்லாரும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து மாட்டிக்குவோம் அதனால பேசாம வீட்டுக்கு போ நினைக்கிறீங்களா <laughs> கடைக்கு வந்த வெறுங்கையை வீசிட்டு இவையும் போ போறா இங்க பாரு சவிதா இது ரொம்ப காஸ்ட்லியான புடவை இத உனக்கு கொடுக்க முடியாதா அப்ப சரி என்ன பண்ணனும்னு எனக்கு தெரியும் நான் அம்மா கிட்ட போய் என்ன சொல்லணுமோ அது சொல்லிடுற அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையானத அவங்களே கொடுத்துடுவாங்க சரியா நீ ஏ தங்கச்சி என்னடா இப்படி எல்லாம் பண்றானே தெரியல சவிதா சாத்தா இல்ல 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 இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேனா இப்படி ஒரு பொண்ணு நான் பார்த்ததே கிடையாது அண்ணா நிகிட்டே எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போறாளே கடவுளே இன்னைக்கு நாள் எப்படா முடியும்னு நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் முழிக்கும் போது யார் முகத்துல முழிச்சன்னே தெரியல மீனா என்ன இன்னைக்கு காலையில நான் ஓ முகத்துல தான் முழிச்சேன் என்னங்க என்ன மேல மேல கோவப்படுத்தாதீங்க சொல்லிட்டேன் எனக்கு <laughs> 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 முழு முயற்சி எடுக்க போறேன் இனிமே அவங்க மேல கோவப்படுற மாதிரி நான் எப்பவும் நடக்க மாட்டேன் நீங்க சொல்றபடியே செய்யுங்க வாப்பா சூர்யா எப்பவும் நான் கோவமா இருக்கும் போது மட்டும் தானே எனக்காக இந்த ஸ்வீட்டை செஞ்சு கொண்டு வருவேன் இன்னைக்கு நான் யார் மேலயும் கோவமா இல்லையே என்னை சமாதானப்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் இல்ல அப்புறம் இதுக்கு கொண்டு வந்திருக்க அம்மா இன்னைக்கு இந்த ஸ்வீட்டு நான் உங்க கோபத்தை குறைக்கிறதுக்காக கொண்டு வரல உண்மையை சொல்ல போனா கோவம் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாடுறதுக்காக தான் கொண்டு வந்திருக்கேம்மா அம்மா நீங்க மனசார சந்தியாவை மன்னிச்சு ஏத்துக்கிட்டீங்க நீங்க அப்படி பண்ணதுனால எனக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை அதிகமா இருக்குமா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இன்னைக்கு உங்க புள்ள என்னைக்குமே தப்பு பண்ண மாட்டா நம்புனீங்க என்ன நம்புங்கம்மா உங்க மகன் என்னைக்குமே தப்பு செய்ய மாட்டா அதே மாதிரி நான் மட்டும் இல்லம்மா கண்டிப்பா உங்களோட நம்பிக்கை அழைக்கிற மாதிரி சந்தியாவை நடந்துக்க மாட்டான்னு நான் உங்களுக்கு சத்தியம் பண்ணி தரேன் அம்மா உங்க மரியாதை எனக்கு முக்கியம் அதை விட இந்த உலகத்தில் எனக்கு வேற எதுவுமே பெருசு இல்லம்மா கண்ணா சூர்யா 
உன் சந்தோஷம் மட்டும்தான் எனக்கு முக்கியம் அதை தவிர எனக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்லை நீ சந்தோஷமா இருந்தா எனக்கு அதுவே போதும்பா